Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Mheshimiwa Abdalla Ali Mtolea, tafadhali uliza swali lako. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nimuulize swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ah Mheshimiwa Speaker, serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli imekuwa ikitoa fursa nyingi kwa ajili ya vijana, wanawake na watu walio ulemavu kupitia asilimia kumi za almashauri lakini kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, vijana, kazi na ajira. Lakini anapotamkwa kijana na maanisho Mtanzania mwenye umri kati ya miaka 18 mpaka miaka 35 tu. Hii sio changamoto kwa wanawake kwa sababu kama amepindukia miaka 35 na ni kijana anaweza kuipata fursa hiyo kupitia mlango mwingine wa kundi la wanawake. Lakini kwa wanaume anakuwa ameishia hapo. Na katika maisha yetu ya kawaida wana, wanaume wenye umri kati ya miaka 35 kwenda 40 ndio wenye mahitaji makubwa wa hizi fursa ambazo zinatolewa na serikali. Sasa nilitaka kujua kama serikali naliona hili na kama ina mpango wote wa kupanua ukomo wa umri kutoka miaka 35 kwenda angalau miaka 40 ili wanaume wengi na wenyewe waweze kunufaika na fursa hizi Mheshimiwa mtolea lengo si ni vijana kwa hiyo nataka kusema umri wa vijana sasa wa miaka 40 Hoja yako ni nini Hoja yangu mheshimiwa mheshimiwa speaker ni kwamba kwenye maisha ya kitanzania Watu ambao wako kati ya umri wa miaka nane mpaka tano unapotaka kuwaingiza kwenye fursa hizi za mikopo unachukua kundi dogo sana la watu labda wenye miaka tatu mpaka tano tu au wengine wanakuwa wako vioni wako shuleni na bado hawajaanza maisha wanaoanza maisha kwenye maisha yetu haya ni watu hasa kwa wanaume ni kati ya miaka hiyo tano kuja arobaini hapa ndio kuna kundi kubwa la watu wenye mahitaji kwa wanaume kwa hiyo utahitaje maana sheria hii imesema vijana swali lako linabizi wapi? Ndio swali langu swali langu sasa kwa sababu hiyo sheria inayotumika ni ile ya kimataifa ya kundi la vijana. Sisi tunapokwenda kwenye fursa ni sheria tumetunga hapa hapa bungeni na wewe yes. ukiwepo. Ni kweli kimataifa ni kweli. Lakini tunapokwenda kwenye fursa kwa sababu fursa ni swala la kisera tuangalie uhalisia watu gani tunawalenga tuna na tunataka kuwasaidia. Ndiyo kundi hilo la miaka mbaya huna swali mheshimiwa leo imekuwa bahati mbaya sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunakushukuru sana usasa imeisha. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Lime Waulia swali wa leo wote wamepata nafasi isipokuwa Mheshimiwa Isa Mangungu siku nyingine na wewe utapata nafasi hamna shida. Waheshimiwa katika kuuliza maswali ni vizuri tukajipanga kwa waziri mkuu. Maswali yanayotakiwa hapa ni maswali ya kisera. Ukibuliza maswali waziri mkuu la kupinga sheria ambayo tumetunga sisi wenyewe. Hasa unataka ajibu nini? Sheria inasema vijana. Na vijana ndo hao na hilo kundi la vijana ni vijana wengi kweli. Wengi kweli. Mna, mnajua ile eh, population graph ya, ya, ya Tanzania ilivyo. Ilivyo pana huku chini. Pana sana. Hii ni vijana kuanzia wanaomaliza darasa la saba Darasa la saba wanaomaliza wakiwa na miaka mingapi? 14, 15 hata kama amechelewa na miaka 20. Mpaka afike 35 baada ya miaka 15 ya kuweza kuwa supported. Hilo ni kundi kubwa sana la wanaomaliza form 4, darasa la ni kundi kubwa mno. Kusema sawa wapanulie waongeze mpaka miaka 40 sio ngapi? Kwa nini miaka 45 wasiongezeke? Kwa nini miaka 50 nao wasiongezeke? Utafika mahali utajikuta hata lengo lako halieleweki Lakini pia hili jambo japo tutatunga sheria nataka kuliangalia mheshimiwa mtolea Kwa mfano Dodoma hapa municipality hii inakusanya katika makusanyo ndio ya kwanza inakusanya karibu bilioni sabini na mapato ya ndani bilioni sabini Asilimia kumi ni bilioni saba bilioni saba unagawagawa hivi unagawagawa hivi Wakati mwenye mtu unawaza hizi bilioni saba zingewekezwa kwenye kitu fulani Isingekuwa ni more profitable kuliko kusambaza sambaza hivi tunakofanya. Eh? Hata jitebeke mtakusa hela nyingi sana. Ambazo wakati mwingine mngeweza kuziwekeza kwenye kitu fulani ikawa na matokeo makubwa zaidi kuliko hii hii tunayofanya. Ni mawazo tu. Lakini mheshimiwa Jaku pia eh swali lako linahusu tukio. 
na tunatakiwa tumuulize mheshimiwa waziri mkuu masuala yanayohusu sera e, matukio yanaweza kawa sera ndio matukio yamejirudia rudia mara 3 mara 4 mara 5 lakini kiwa ni tukio kama hilo la watoto kwenda china na bahati wewe ni mjumbe wa kamati ya huduma za jamii ambako mnakutana na waziri mara kwa mara mngeweza kuulizana ukija kumuuliza waziri mkuu kuhusu tukio la namna hiyo hana takwimu hana data hana nini ni, ni ngumu sana kuweza kulijibu swali la aina hiyo kwa hiyo natumaini huko mbele waheshimiwa utajidaidi kujikita zaidi katika mambo yanayohusu sera kwa ujumla wake na utekelezaji wa sera katibu maswali ya kawaida maswali ya kawaida mbunge wa kwanza kuuliza atakao mheshimiwa mbunge wa Bumbwini mheshimiwa Mohamed Amur Mohamed Uliza swali lako mheshimiwa tafadhali asante mheshimiwa speaker nashukuru kwa kunipatia fursa na mimi kuuliza swali langu sasa naomba swali langu namba 99 alipata majibu ya serikali kama vile lilivyoulizwa asante swali hilo linaelekezwa kwenye ofisi ya mheshimiwa waziri mkuu Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu majibu tafadhali Nani anajibu? Mheshimiwa spika ata anajibu naibu waziri mheshimiwa Ikupa kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu. Okay okay sikuwa ni Asante mheshimiwa Ikupa tafadhali majibu ya swali hilo. Asante mheshimiwa spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu naomba kujibu swali la mheshimiwa Muhammad Amur Muhammad mbunge wa Bumbwini kama ifuatavyo Mheshimiwa spika kwa mujibu wa sera ya taifa ya maendeleo na huduma kwa watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 na sheria namba tisa ya mwaka kumi ya watu wenye ulemavu serikali inayo majukumu yafuatayo katika kuhakikisha taasisi zinazoshughulikia watu wenye ulemavu zinatoa huduma stahiki Uh, kwanza ni kuzijengea uwezo taasisi zinazoshughulikia watu wenye ulemavu kwa kuzipa mafunzo ya namna ya kuhudumia watu wenye ulemavu. Taasisi hizo ni vyama vya watu wenye ulemavu kiwemo cha, chama cha watu wenye ulemavu wa viungo, chama cha viziwi Tanzania, chama cha wasioona Tanzania, chama cha wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi, chama cha viziwi wasioona, chama cha watu wenye ugonjwa wa akili, chama cha walioumia uti wa mgongo na chama cha watu wenye ulemavu wa akili pamoja na chama cha watu wenye ulemavu wa ngozi pia tunatoa miongozo kwa ajili kwa jamii na sekta zote kuhusu sera sheria kanuni na mikataba ya kimataifa na wahusu watu wenye ulemavu katika kuleta haki na usawa wao kuzitambua na kuzitembelea na kuzipa ushauri wa kitaalamu taasisi nilizozitaja hapo juu namna ya kuhudumia watu wenye ulemavu kulingana na aina ya ulemavu na mahitaji yao lakini pia kuziwezesha taasisi mbalimbali za watu wenye ulemavu patikanaji wa nyenzo za kujimudu kwa ajili ya kuhudumia watu wenye ulemavu pale inapolazimu kufanya hivyo Mheshimiwa Mohamed muuliza swali nimekuona uh, Nashukuru mheshimiwa speaker kwa majibu ya serikali ambayo kwa kiasi fulani yanatoa mwangaza kidogo na inaonesha matumaini katika maelezo siji kwenye utendaji itakuwa kuwaje Mkuu wa chuo kikuu kishiriki cha Marian Maruko cha Mtakatifu Agustino Sauti anapenda kuwatangazia umma kwamba chuo kinaendelea na udahili wa wanafunzi katika ngazi ya shahada kwa mwaka wa masomo 2019-2020 katika masomo yafuatayo Bachelor of Science in Mathematics and Statistics Bachelor of Education in Science Physics and Mathematics Bachelor of Education in Science Geography and Biology Bachelor of Education in Science Geography and Mathematics Bachelor of Education in Science Physics and Biology Muombaji awe na ufaulu wa angalau D2 kwa kidato cha sita na kuendelea au na stashahada kwa kiwango cha ufaulu wa GPA 3.0 na kuendelea katika masomo ya science namna ya kuomba kujiunga tembelea tovuti yetu www.maruko.ac.tz au fika chuon Marian Maruko Bagamoyo ada ya udahili ni shilingi elfu kumi. kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0769 Mia nane thelathina mbili, 
sita stini. Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe ya kumi na tatu ya mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Imetolewa na afisa udahili Maruko. Wisdom and knowledge for freedom. Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.